തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ കക്ഷിക്ക് മികച്ച വിജയം കേരളത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അനുമോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിധിയായിട്ട് കാണണം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അലയടിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിന് പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് പ പതിനൊന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് പതിനാല് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങിയുണ്ടായി ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് സ്വതന്ത്രൻ ഒന്ന് ആ സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ഒരു ലീഗ് സ്വതന്ത്രനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മികച്ച വിജയം തന്നെയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിജയം തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരടഞ്ഞ അധ്യായമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു ഡി എഫിൻ്റെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ചെയർമാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി ഇന്നലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീമാൻ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കെ പി സി സി ഓഫീസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് ഇതേ സംബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സി പി എം ആയി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമര പരിപാടിക്കും തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ജനാധിപത്യ മതേതര മുന്നണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന് ആഹ്വാനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സുധാകർ റെഡ്ഡിയും ഒക്കെ തന്നെ ആ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ആ തരമൊരു വേദിയുമായിട്ട് ആ തരമൊരു മതേതര ജനാധിപത്യ ഐക്യവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആരാണ് തടസ്സമെന്ന് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതിന് വിപരീതമായ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്താകട്ടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറും കേരളത്തിലെ നാല് മറ്റ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാരുമാണ് അതുപോലെ ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമാണ് ആ തരമൊരു മതേതര ജനാധിപത്യ ഐക്യത്തിൻ്റെ വേദി തകർത്തത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് ഞങ്ങളാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അവസാനത്തെ ലോക്സഭാ സമ്മേളനം അതായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരവുമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള എം പിമാർ സഹകരിച്ചു എന്ന കാര്യം അവർ വിശദീകരിക്കണം ഞങ്ങൾ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം സീറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് മന്നഹസിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും അവരോട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കേരളത്തിലെ എം പിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെന്ന കാര്യം ഓർക്കണം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആത്മാർത്ഥതയില്ല ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതൊരു പ്രഹസനമാണ് ഇത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്കിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കരി നിയമമാണല്ലോ യു പി എ ആ യു പി എ കുറിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസ്ഫിക്ട് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രാക്കോണിയൻ ആക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കരി നിയമം ആ യു പി എ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ
എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത കുറ്റമെന്താണ് വിശദീകരിക്കണം എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവനാണ് അവരുടെ കൈകളിൽ രക്തമങ്കരമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമമില്ല ഈ പറയുന്നത് കാപട്യമാണ് ആ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കൂടുതലൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അതൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ വായിൽ തന്നെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതൊന്നും അങ്ങനെ പറയേണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ കാര്യം യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ശ്രീമാൻ ബെന്നി യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാനന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലെനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം അന്നും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല പതിനെട്ടാം തീയതി മാത്രമേ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുന്ന കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഏതായാലും സി പി എമ്മുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമര പരിപാടിയുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ദുർബലമായ ഒരു ഭരണകൂടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത്രയേറെ ദുർബലമാണ് അത്രയേറെ കഴിവുകെട്ട അത്രയേറെ കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൂർത്തും ധാരാളിത്വമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ മുങ്ങിത്താണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ആ രോഷത്തിൻ്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ കണ്ടത് നേരിയ സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഒരു വലിയ ചുവരെഴുത്തായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആർജവത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് സി പി എമ്മുമായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ കോൺഗ്രസ്സാണുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കേരളത്തിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും അല്ലെങ്കിലും കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഒത്തന്നെ ആയിരക്കണക്കായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ആവേശപൂർവ്വം ഈ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഗവൺമെൻറ്റിനായിക്കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം പോലും അവർ മാനിക്കാതെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയതും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്രയൊന്നും അവർക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അത്രയേറെ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അണികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംശയമുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എപ്പോഴാണ് ബോധോദയം ഉണ്ടായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടായല്ലോ ഒരു വഴിപാട് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ആരോ എഴുതി കൊടുത്തൊരു പ്രസ്താവന വായിച്ചു എന്നൊരു കഴിഞ്ഞ അതിൽ സത്യസന്ധതയില്ല ആത്മാർത്ഥതയില്ല ഈ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോ കൂറോ ആ പ്രസ്താവനയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന സത്യവും ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറയരുത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നാളെയും ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉഗ്രമായ പോരാട്ടമായിട്
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ത് പറയാനാണുള്ളത് അതുപോലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറം ഞാനെന്ത് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കണമെന്ന നിർബന്ധം ദയവേത് അങ്ങ് വാശി പിടിക്കരുത് ഞാൻ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരവും ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരം ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തെ മുമ്പിലും സി പി എം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോട്ട് ബാങ്കായിരുന്നു നമുക്കറിയാമായിരുന്നല്ലോ ബീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ മേളകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ മേള നടത്തിയ ഉടനെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പല ഭാഗത്തും പാവപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ അവർ കത്തിക്കരിയാക്കിയത് അതാണ് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ഇതൊക്കെ തന്നെ ആരെ വഞ്ചിക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു വോട്ട് ബാങ്കാണ് ആ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരാത്മാർത്ഥതയുമില്ല എന്ന കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് അതാണ് ആ സമരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം എന്ന് പറയുന്നത് കാപട്യമാണ് അത് പ്രീണനം മാത്രമാണ് ആത്മാർത്ഥത അദ്ദേഹത്തിനില്ല എങ്കിൽ യു എ പി എ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇല്ലീഗൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് പറയണം എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്ത കുറ്റം ഡ്രാക്കോണിയൻ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ഡ്രാക്കോണിയൻ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ സീതാര മെച്ചൂരിയാണ് അതിൽ നിന്ന് സി പി എം പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ വിശദീകരിക്കണം അതൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആർജോ ബോസു അതുപോലെ മാനസികമായ ഒരു ധീരതയുമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കേണ്ടത് അതേക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് നിയമ പോരാട്ടവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും നിയമ പോരാട്ടം മാത്രമല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫാസിറ്റ് വിരുദ്ധ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ അതിശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം സംശയമില്ല എന്നാൽ സോണിയാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ശരിയല്ല ഇത് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനമാണ് എന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സമീപനം അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സമീപനം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതേക്കുറിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയണം അതിനെക്കുറിച്